，去，去，去，去，去，我可真的会问解释。我可是力士集团的继承人，怎么会娶你这只破鞋呢？我一直爱的都是你的姐姐，倩姐。妍妍，帮我拿到立誓的机密，我就娶你。诗远，为了你，我什么都愿意做。原来你们一直都在骗我，就骗你怎么了？多亏了你呀、啊！现在立誓集团是我们的了。哎，李思涵真是眼瞎，看上你这种。<笑>妹妹，下辈子呀，别再这么蠢了。不，不要！你怎么来了？别怕，我带你走。你快走！我都这么对你了，你还来救我？你快走！走，跟我一起走。除了我身边，哪儿都不能去。敢出去，打断他的腿。现在你自由了，好好活下去。不要！错的是我，李三，是我负了你。如果有来世，还我来爱你。同意。绑了关到新房。放开我！他要是再逃，你们都都得葬。放开我！李三，你我把他！放开我！我是不会嫁给这个魔鬼的。不行，我得治他。逃婚居然是为了跟历史远私奔，穆初言，是我对你太纵容了，让你觉得我脾气很好，是不是？子涵，他，你先放开我好吗？你叫我什么？又想耍什么花招？子涵，你先松开我好不好？然后呢？再让你用自杀威胁我私奔。你不是再敢逃？不逃了，我再也不逃了。三，你先松开我好不好？太好了，能见到你真的是太好了。这不是在做梦吧？你。
朱文倩。妹妹，你居然为了跟历史软私奔，对三哥是个美人计啊！原来你打的是这个主意。亲我老公算什么美人计？倒是有些人。韩哥，也是你的错。妹妹，我知道你生气，但今天是你的婚宴，你不能为了跟志爱私奔就毁了厉家和穆家呀。我的真爱就在这儿，你说我要和谁私奔？妹妹，你就别演戏了。三哥，林特助已经抓到李二少了，现在就等你发落呢。子涵，我可以去吗？就这么想见他？可以，见到了别哭就行。放开我！石木竹还主动攻击我呢。他跟我说九叔残暴变态，让我救他。我我,我一时糊涂了我。妹妹，你怎么能这样说子涵哥呢？哎，妹妹，你还真准备过去救他呀？陆初言，少爷，左叔，你听我解释，这件事情跟我完全没有关系，是他逼我的。楚言，过来！你你是来打我？我我是厉家的少爷。打你怎么？怎么回事？他那么喜欢叶世远，怎么会打他呢？厉世远，我是厉思涵的老婆，是你的酒婶。老公，你说是吗？你叫我什么？老公啊，你不喜欢我这么叫你吗？你别信他的鬼话，像他这种又丑又蠢的男人，连你的头发丝都比不上。我怎么可能丢下你跟他私奔呢？你丑我骂谁呢？闭嘴！那你觉得应该怎么处置他？嗯，虽然他干了很多的坏事，但他毕竟是你的侄子。嗯，我觉得还是给他一个改过自新的机会吧。不如就掌嘴二十下，然后扒光衣服拖出去好了。哎哎哎！外面全是贵客，你怎么被杀了？林特助，听见夫人说的了？听见了。怎么，还想拍照留下来慢慢欣赏是吗？不是啊，我我。从现在开始，没有我的允许，不准你离开厉家一步。怎么回事？我羞辱了厉诗远，他还是想囚禁我，就这么不信任我吗？老公，你什么意思？从前是我不好。以后我会乖乖听话的，你不要把我关起来，可以吗，老公？再叫一次，老公，我哥。可以了吗？这样够了吗？可以，那不准你再见李诗远。好的，老公。穆楚言，我最后再信你一次
，你最好不要再背叛我。我去。哎呦，你怎么才来？医生呢？赶紧抽血！倩倩不能有事的。妹妹，麻烦你了。哎呦，倩倩，你快躺好。你麻烦他什么？哼、嗯，他生来就是你抽血的血库。啊！我真的不能再抽了，再抽我就没命了。嘿，你这贱命还想跟你姐姐比？我也是你亲生的，妹妹。我亲生的，我生你差点没命了。要不是倩倩需要你的血，我早把你赶出穆家了！快走！<笑>你个死丫头，还不快点！还愣着干什么？今天来，我就是告诉你们，这血我不会再抽了。你个死丫头，你说什么？打死了我！妈、啊，你别生气，我卖给他，他现在嫁人了。不愿意给我献血，也是情有可原的。都是我不好，我身体不好，让你们担心了。哎呦，倩倩呀，这事怎么能怪你呢？你姐姐病成这样了，你怎么能这么冷血？你要是不抽，我告诉你爸，打死你！打我！我现在可是力士集团总裁夫人，我能让穆家活，就能让穆家死。你敢威胁我，那个丧门星，我当初就不该生你。我，杀了你我！啊！妈、啊啊，你没事吧？你不是病得起不来了吗？不管怎么样，你也不能这样对妈妈呀！你跪下道歉，否则……倩、啊、倩、啊，你个死丫头！你疯了！你这巴掌是他抽我血的代价。至于他夺走的东西，我都会让他你想得美！这是通知，不是什么。你给我站住！在我手里。诗远，你不是一直恨穆初言，害你颜面扫地吗？我有个办法，能让厉思涵整死他。不过你得配合我一下。有了这药啊，再厉害的贞洁烈女也会变成荡妇。正好，让我尝尝这个贱女人的滋味。别忘了我们的计划，记得录像。知道了，敢让我出丑，我要他身败名裂。什么阴的东西？怎么新城翻过来，竟然也能把他给我找出来？<笑>我们现在去找。没事儿，我一会儿就让你不难受。李晨，放开，放开我，放开我，放开我！穆初言，你不就想跟我睡吗？今天我就满足你。
求叔，是他趁我受伤，他爬我的床。啊啊！求求求叔，刚刚是用这只手碰妍妍的是吧？求叔，求叔，我再也不敢了，求叔，我死。回去我再收拾你。怎么样，拍到了吗？拍到了，明天早上就上传到网上。我要让孟初言、李思涵身败名裂。嗯，对对。嗯嗯嗯嗯。穆初言，我说过什么？你再敢背叛我，我好晕。走，回家，叫医生。李总，这个没有解药，让温度退下来就好了。不过，最好的办法就是和夫人。知道了。别玩火，没事。楚言，你知不知道你自己在干什么？你看清楚，站在你面前的是我。啊！啊！李子豪，忍着。冷水能让你冷静。我说了，我愿意。这个单子怎么就不信呢？嗯，律师还有呢。思涵，夫人，思涵在楼下吗？厉总在楼下，不过厉总吩咐了，不准外人过去。我又不是外人。他是在为今晚的事情生气吗？我去请他解释。哎，夫人，夫人。说了，滚啊！哎，夫人，夫人，夫人，不可以过去！谁让你进来的？出去！思涵这状态不对，可能是他也常把自己锁在书房。我的老公李思涵，爷爷，或许你是对的。你说我什么亏？刚刚吓到你了吧？嗯。他一定害怕的又想逃跑了吧？像我这样的人，除了我身边。李思恒看上的人要死，也得我同意。李三，你我把他放开我，我是不会嫁给这个魔鬼的。妍妍。我是害怕，我怕的是你再这么伤到自己。答应我，以后你可以生气，可以发火，但是千万不要伤到自己，好吗？你没走。这里是丽家
，我是李夫人，我能去哪？以后不管你是什么样，是温柔的丽丝哈，还是魔鬼丽丝哈，我都会一直陪在你身边。你，妍妍，我真的可以信你吗？你如果骗我，最好骗我一辈子。你从以前犯病要折腾一夜。现在被夫人两句话就摆平了。夫人好，雷特厨，我有事情想问你。您说。思涵，昨晚怎么了？夫人早上好。雷特厨，我有事情想问你。您说。思涵，昨晚怎么了？厉总，他有严重的睡眠障碍，每天睡眠时间不超过两个小时，所以他的情绪总是容易失控。我怎么不知道他有这个病啊？您总是要跑，见到他跟见到鬼一样，哪有时间关心这个呀？那这个病他治得好吗？会有什么后果吗？厉家寻遍名医，还是没治好。再这么下去，我担心厉总他……对了，夫人。厉总是不是昨天晚上也没休息好？昨晚他睡了一夜啊，起码五个小时。真的吗？已经一年多，厉总没有休息这么好过了。怪不得，他都这样了，也没有伤害过。我得想办法帮他治好他的失眠。我说过不许你离开的，你又想去哪儿？我哪也不想去，我乖乖在家等你回来。今晚你早点回来，我陪着你睡真可爱！力士集团总裁夫人深夜爬床勾引侄子，给我玩脏的是吧？全是为了帮你窃取机密学到的本事，没想到这么快就扔到你身上。历史远。希望你不要哭得太惨。你们看到新闻了没有？那个穆初言半夜跑去勾搭了一二少女，穆初言真不要脸，给主裁员戴绿帽子。我要是主裁员，工作做完了吗？啊，大早上瞎嚷什么？我去查。李总，现在这个视频在在网上传遍了。所有人都说，夫人爬床勾引二少，让人撤下来，一分钟之内让这个视频全网消失。是，不是让你，李总，这你看视频内容变了，这没想到，二少玩的还挺花。哦，李总，现在网上所有视频都被换成了这个，您看，这还有二少在婚宴上裸奔的视频，这这这还还有配图呢，这这是顶级黑客才能做到的吧？这也太厉害了！顶级黑客，为什么要帮演员？会不会是二少得罪什么人了？他们在报复二少？嗯，李世远。胆子真大，是，我这就去办。是非给我把他干了，我查出来一定要扒了他的皮。
！你干什么？厉总吩咐的，二少败坏厉家名声，即日起停职反省。我是集团副总，你凭什么？就凭你九叔才是掌权人，二少如果不想被赶出家门，最好收敛一点。你先给我把那些视频撤销了，快！抱歉，二少，这些不在我的职责范围之内。这这这这这这什么？你要吃什么？强效迷情药而已。厉总说了，感伤夫人一分，闭环十分。二少，您就慢慢受着吧，把他丢到水里去解药，泡够两个小时再准上来。厉总，你给我等着！厉师远，这么喜欢挂人，那我就让你挂了够，尝尝他的滋味怎么的。妹妹，你们怎么那么不小心啊？把那种视频传上网，现在全网都知道你给四哥哥戴绿帽子了。你们，姐姐你在说什么呀？什么视频啊？哎呀，你还不知道吗？就，我左边边传的不是这个视频。昨晚什么呀？呃，没，没什么。哎呀，姐姐，我这侄子这么风流。你跟他相处不嫌脏吗？我没有，我跟他。姐姐，你不接吗？姐姐，你不接吗？妹妹，二少他给我打电话，肯定是因为担心你，他对你是真心的。哎，那我们就来看看他有多真心。晨晨，我被李思涵那个王八蛋停职了。肯定是穆初言那个贱人搞的状。你闭嘴！妹妹，二少他，他他肯定是说胡话。那个，他对你是真心的呀。骗我可以，但是别把你们自己骗了就行。哦，对了，我还有一件事情想问问姐姐。什么事儿？昨晚是你把我从医院带走的吧？思涵也是你叫过来的。你昨晚的事情得问你自己啊！你昨天昏倒在走廊上，我帮你去叫医生，谁知道回来你就不见了。我还以为是你生气了，谁知道你是去嘉林酒店接二少。那你是怎么知道我昨晚去的是嘉林酒店？我我，好好解释，解释不清。后果。三哥，你怎么那么早就？跟我去卧室。跟我去卧室。去卧室干什么？我和姐姐还有话要说呢。这么不听话。今天夫人怕是不能和穆小姐闲聊了，我来送您出去吧。好，好。厉思涵是来兴师问罪的，最好狠狠惩罚穆楚言。下一代厉太太就是我的了。你干嘛？我和穆文倩还有话要说呢。睡觉。这可是白天。行，你想要的话，随时都行。老公，李思涵。你还真的睡觉啊？别走，我不走，睡吧，三。
。哎呀，你没事吧？两个小时，我在水里泡了两个小时，你说有没有事？哎呀，又不是我害的你，你怎么对我那么凶呀、啊？佳佳呀，我不是故意凶你，你也不用太担心。孟春也听到又如何？我侮辱他又不是一次两次了，他还不是上赶着当舔狗？我是害怕他打乱我们的计划。要不是为了你，我才不会容忍这个蠢货。委屈你了，倩倩。为了你，我什么都愿意做。诗雅，你给穆春言打个电话吧，你哄哄他吧，要不然他又该找我麻烦了。好，我这就去。哎呀！思涵，你醒了，我……你还敢联系他？我没有联系他，是他联系的我。你可不可以先放开我？你弄疼我了。到底怎么回事？肯定是因为下药的事儿，他还把我当个蠢货。不过我不会再相信他了。你别生气了嘛，老公。妍妍，你最好别骗我。我肯定不会骗你。对不起啊，我刚才又失控了，先走开吧。没有，思涵，等你有空了，我陪你去医院，好不好？我没什么问题，不用担心我。可是，好好休息。他是不是有什么事儿瞒着我？呀？林特助，关于思涵的病，你没有什么想和我说的吗？我，你要是为思涵好，你就应该告诉我。李总的病可能没办法治，医生说，李总可能最多再活五年。只能再活五年。您放心，厉总已经做了充足的准备，就算他不在了，他也会让您无忧无虑的过完这一生。准备？难道？签了他。股权转让协议。李思涵，别想用这种东西讨好我，我唯一想要的就是永远离开。他这些就是他为我做的准备，他把一切都给了我。李总，谁欺负你了？你告诉我，我收拾他。我一定保护好你，别害怕。我这一次。换我保护你好吗，思涵？我一定不会让你有事儿的。你答应我，要和我白头到老好吗？好，你说什么我都答应你。还不走，李总，有件事儿是关于夫人的事儿。李总，我。
我们和维纳集团合作设计的珠宝项目马上就要开始了。原本这个项目夫人是推荐二少负责的，设计师签的是穆文倩小姐，可是现在二少被停职了，项目也就没了负责人。这种小事也问我，随便找个人不就行了？是，可以吗，爷爷？嗯，不行。什么意思啊？你还想让丽淑远负责是吗？不是。是我想做这个项目的负责人，好吗？啊、夫人，维纳是跨国公司，这个项目又很专业，您怕是胜任不了吧？<笑>不是，我表达的有问题，我是说，怕影响您休息。思涵，我是真的对珠宝设计很感兴趣，你就让我做这个负责人吧。好，只要你想，做什么都可以。哪个最好了？夫人她，我的一切都是妍妍的，早点让她进公司学学也好，几个亿的项目而已，让她玩吧。是。不过你得盯着她，别让她靠近李淑媛。是如果这样，真的能帮到石远吗？你放心吧，对方啊是维纳的高层，有了你偷的这个文件，他们一定能帮石远夺回律师集团。太好了，这样我就可以离开丽思涵那个魔鬼了。虽然踢掉了丽石远，可穆文倩还在。我要想办法找出这个高层，想害思涵的人，我都要。这位是厉总的夫人穆初言，咱们公司维纳的项目将由夫人全权负责，请各个组呢在今天晚上完成对接，大家欢迎。好，大家好。啊，夫人，厉总说总裁办公室最宽敞，您就在里边办公吧。嗯。听说穆初连本大学都没有毕业，厉总怎么会把这么重要的项目交给他？就是啊，维纳可是跨国公司，穆初言连英语可能都不会说。如果对接的话，丢的可是公司和厉总的脸啊！要说的，还不如叫安少爷回来。怎么可能？维纳的项目负责人变成了穆初言。他就是个什么都不会的废物，让他负责，我们的计划就更顺利了、啊。不行，他变成了项目负责人，那他的公司跟四三哥……真巧。啊。我的意思是，穆淑媛她从小就欺负我，现在她变成了项目负责人，还不得骑到我头上肆意践踏我呀？他敢？我说欺负不要紧，我是害怕会耽误你的计划。没有维娜的帮助，你这辈子都要被四寒哥踩在脚底下了。不可能，倩倩，你放心，这个项目我一定会夺回来，到时候没人敢欺负你。你怎么躲呀？你都被停职了！停职了，我爸还是公司的股东，公司不是他第四还说不算，我这就去抽身不出言。想跟我抢，不出言。九叔啊，你怎么能？你怎么这样？律师，你不是停职了吗？你来公司干什么？我来干什么？你不知道吧？你抢了我的项目，不就是逼着我来见你？你想我了，直接跟我说就可以了，干嘛欲擒故纵啊？这是谁的项目？别给脸不要脸！你告诉李思涵，把项目还给我，你想要的，我也能给你。我想要的。进去多久了？刚进去我就通知您了，李总。这下完了，夫人也真是的，怎么能在公司会就情了呀？爷爷，老夫，我可最来了。怎么回事？是不是这娃娃在想骚扰我？快跟我动手，我们报警吧。哎，赶紧报，让警察来抓走你这个故意伤人的贱人。二少，我看你才是法盲吧？
我这叫你。我现在也是历史的古道，我要召开股东大会，重选维纳项目负责人。李总，这份合同是真的，现在二少持有历史百分之五的股份。作为历史的股东，我要求现在立刻把孟初言给我开除了。以他的学历，他不配负责维纳项目。你这种下三滥东方副总。我凭什么不配？你说谁下三滥了？我说错了吗？李世元，你的视频还在网上挂着呢。做出这种影响公司声誉的事儿，你还敢在这丢人现眼？赶紧滚回去，我还能那么吗？那点股份没有决策权。现在广播圈，看在大哥的面子上，我不处置你。周叔，你把公司这么重要一个项目。给一个蠢货，你严重有损公司利益啊！你如果今天不把他开除的话，到时候我就召开股东大会，你可得拿你的股权给我道歉。李时元，三，别生气，爷爷，嗯，放心，我出二少，敢给我打个赌吗？赌什么赌？你是个干什么的？你都能来为穆文倩出头，还不敢跟我打个赌啊？好，赌。我事先说明，如果你输了，除了离开公司，你还得跪下给我道歉。好啊。爷爷，相信。这个项目如果我赢了，你就要让出百分之五的股份，并且下跪承认你是废物。你凭什么要我的股权？就凭他是我夫人，如果妍妍输了，替他下跪，再给你百分之十的股份。敢赌吗？好，希望九叔到时候不要车翻了。思涵，你就这么相信我？没事，你想做什么都行，放心。这是最简单的投资项目，你要是能把这个做成，我就算你。商场投资？对，你要做的就是选地方，看不懂吧？哎，不如，还是给你讲讲。我就算是给你讲了，我看你这猪脑子也听不懂。你废什么话？我看看不懂的是你吧？我就选晨曦那块地。你在这，你务必帮我拍下来。晨曦那块废土，嘿嘿嘿。穆初言啊，你这脑子远比我想象的还要蠢啊！晨曦那块地已经荒废了好多年，根本无人问津。你选那不是摆明了认输吗？怎么了，厉总？怎么了，厉总？思涵，教授，穆初言他选了晨曦那块废地。我看到不如我直接把那百分之十的股份拿出来吧。二少，夫人不懂这些，您这不是欺负人吗？四号，我就想选晨曦那块地，真的。李总，晨曦那块地您是知道的，那就是一块荒地，把商场建在那不是闹笑话吗？况且二少已经答应给咱们些。你确定就晨曦那块地了？嗯。好，那就按妍妍说的做。李总，这个关系到您的股份，还有下跪。谢谢九叔，你现在为了女人，脑子都不太好了。好，好，好，不说了，不说了。我们明天见，分享。诗远，你真有把握赢吗？穆初言的废物选了块废地，他拿什么跟我赌？诗远，你真厉害。我还有更厉害。哎呀，别大白天的！你赢了的话，律师真的会把股份给你吗
，我已经把消息放出去了，他没有反悔的余地。等他把第四函拉下神坛，整个历史就都是我。李总，李总，你跟二十二的赌约是认真的吗？李总，李总，你会给二总下跪吗？今天所有人进来，我都在嘲笑李总。李总，别我飞，李总对此有什么说的吗？啊，李总，别走了，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，哎，李总，别走了，走了。哟，哼，现在外面到处都是说九叔的流言蜚语，要不要我出面帮忙解释解释？等你下跪的时候，再好好解释吧。死鸭子嘴硬，等九叔给我下跪的时候，你可别哭啊！城西那块地的评估已经出来了，给狗狗都不要。九叔，这次我怕你要输了，所以你急什么？垂死挣扎是没有用的，何况九叔堂堂集团总裁，不会说话不算数吧？让我猜猜，是不是我买的新城区那片地涨价了？嘿，我就说我这眼睛有先见之明。李总、啊，刚刚政府宣布，今年重点发展城西，咱们在城西那块地的价格翻三十倍，咱们大赚特赚。哎，你小子怎么能知道城西的事儿啊？今天新城区发生了命案，就在二少买那块地附近。如果我们按照最早二少的投资的话，恐怕我们这次赔惨了，夫人，您真有先见之明，让我们历史少了一次危机。不可能，不可能！啊，你这个蠢货怎么能知道诚信的事儿啊？队长被出言不尽了，舌头不想要了。律师员，你输了，并不服输。我我我我我我不能听，我我爸会打死我的。那我不管。你得给我。不过在这之前嘛，韩少，该起来了，外面记者还等着呢。韩少，开始吧。不不不不，我我是李家二少。先等等。哎呀，啊，哎呦，周少，那个，我之前都是开玩笑的，咱们都是一家人。你让九叔饶了我吧。你现在知道我是你九婶了，别急，九婶帮你。夫人，别急。人到齐了，现在可以开始了。倩倩，你你怎么来了？那妹妹说你在公司欺负她，要我过来。哇！骗我，姐姐。他最近一直像个疯狗一样在公司为难我，哎，姐姐你说说他，他一个大男人打赌输了不敢认，你说，妍妍，二少他，我现在可是项目负责人，你最好想清楚了。二少，医院都复出了。我是废物，我是废物，我我是废物。姐姐，看到这一幕，感想如何？下次选帮手啊，可别再选这么冲动现在二少的事儿已经在网上传开了，现在全新城都知道二少是个废物了。将事实公之于众，是媒体的义务。夫人说的对。哎，对了，夫人，这个是莫文倩小姐之前的设计。哦，这幅是她在月前获得新锐大奖的作品。莫文倩毕业三年都没什么出彩的作品，怎么突然获奖？嗯，是设计上的事儿，我不太懂。不过，所有评委都说莫文倩小姐跟之前的风格大不相同了，这可能就是一鸣惊人吧。一鸣惊人，我看，这根本就不是他画。夫人的意思是
我现在去查。不必了，我已经知道是谁了。现现在的助理，这几天你帮忙负责找人，我盯着穆文倩。是。穆小姐好呀！穆小姐不愧是星辰顶级设计师，穿搭的真好看。穆小姐，你获奖的那款项链真是太美了，我做梦都想拥有呀！能设计出这样好看的作品，是被神亲我的手啊！哎呀，人也美。嗯，不错不错。他们夸的是我，你得意什么？我没有，我是替您高兴，是吗？你刚听到了吧？他们说呀，这是被神亲吻过的手。穆小姐，他们说的是您呀，我就是一个没资历、没本事的小助理，我的一切都是您给的，是吗？如果维纳项目的稿子过了的话，你要什么都好说。但如果你给我搞砸了的话，你爷爷的命，我知道了，穆小姐。这是这次项目的初稿。妹妹，别看了，反正你也看不懂，直接交给维娜，别浪费大家的时间。那就不看了，拿回去吧。你什么意思啊？我觉得这些设计稿不合格，重做。这些设计稿不合格，重做。这都是我精心设计的，凭什么重做？就凭我是项目的负责人，我说重做就重做。你，妹妹，不是我说你啊，你早早辍学能看懂什么？我可是名牌大学毕业，设计行业的天才，你有什么资格质疑我？是，我不懂设计，但是我比你有眼光。所以我就有资格。你比我有眼光，我可是流星教主，你跟我比，流星教主，谁给你封的？品味也太差了吧！你怎么了？我说错了吗？你看看你的耳环，还有你的手链，这都是前几年过时的款式，和衣服都不搭。这是你的项链吗？项链怎么了？这可是永恒珠宝的经典款，不懂你就别乱说。这款项链的设计确实无可挑剔，但是你戴的是假货。穆楚言，你别不懂装懂，这可是高级珠宝，你平常都没有机会见到它，又有什么资格说它是假的？如果我能证明呢？这可是我从国外花了一千万买回来的，如果是假的。我就学狗叫，好啊！这款是永恒珠宝的正店款，叫《真爱永恒》，是上世纪设计大师弗兰德的最后一件作品。他用的是巴赫蓝钻，钻石通透，还闪着蓝色微光，售价一千三百万。我说的对吗？你怎么知道？就算你知道，也不能证明我这个是假的。永恒珠宝在年前开过发布会，这款真爱永恒只卖有缘人，有人出价五千万都没有买到。姐姐，你算个什么东西？花一千万就能买到？我我，你进错了店，买到了假货，你作为设计师，怎么能真假的不分开？胡说八道！不能让这么不专业的人负责我们的项目，都去找他了吧。被欺负了吗？四涵哥，妹妹她冤枉我，说我买的是假货。
这可是我花了一千万买的真年之宝，真爱永恒。你带的是真爱永恒？是啊，还是思涵哥有眼光，不像某些人。那你的意思，我买的是假货了吗？这是我给你挑的礼物。真爱永恒，小子，他不是不卖吗？我可不是一般人。多少钱？不多，八千万而已。将就着戴，反正以后你亲自挑，挑你喜欢的。八千万，莫说太配姐姐，现在真的在我手里，你要和我对比一下吗？那就愿赌服输，学狗叫吧。妍妍，你怎么能这样对我呢？可是这话是你说的，又不是我逼你的，对吧，老公？对，我夫人说什么你做就是，还是你想在立誓挑战我？重做了吗？如果你不想的话，也可以退出这个项目。好，我做。那就把之前的合约补上，这样你就是维嫩的总设计师了。爷爷，你要是觉得不满意。可以换个设计师，维纳那边我来处理。不用，我觉得姐姐挺好的。真的？嗯，我什么时候骗过你？好美啊！喜欢就戴上吧。到点。好。好看吗？很美。你是怎么知道真爱永恒这件事儿的？我我，爷爷，这款项链叫真爱永恒。我，你少来恶心点！我才不要你这种恶心的东西。当然是跟人学的呀。谁呀？当然是我老公，他可是全星辰最厉害的人。我耳濡目染，自然就学会喽。你要是真对这些感兴趣，我请个老师教你好。不要，我就要跟你学。思涵，你会一直陪着我的，对不对？对。傻爷爷，我的身体陪不了你一生，我只求你能幸福快乐，拥有一切。小姐，我能不能先见见我爷爷？你什么都做不好，还想见你爷爷？我警告你，你要是做不出来，你这辈子都不想见到你爷爷。求求你不要，我会做好的。想怎么使唤他都行，整个历史，你想用谁就用谁，包括我
不会耽误你吗？会啊。子涵，你最近身体怎么样？有你在，好多了。那你答应我，等你空的时候，我陪你去看医生，好吗？嗯，不许拒绝。好，你说什么都好，我都听你的。子涵，你怎么对我这么好？因为你是我最爱的妍妍呐。都结婚这么久了。也不听你改口，叫妍妍不是很好吗？我很喜欢这个名字。那你想让我叫什么呀？你说呢？老婆。老公。老婆。老公，老公。嚣张！这是最后一次了，这是最后一次了。一般般，还是达不到我的要求。祝初言，你到底有完没完？后天维纳代表团就要来了，你不还这样交不出稿子吗？那你还不赶紧重做？不做就退出，别耽误大家时间。哎，等等。你又想干嘛？不用改了，这稿算你过了。真的？嗯。姐姐，你不是时尚教主吗？对自己这么没自信啊？再有自信，我们俩住你这样折磨呀？你不就是嫉妒我有才华吗？有这时间呀，还不如好好提升提升自己。成天不学无术，三哥迟早也是会腻的。你打扮的这么花枝招展，出现在他面前，他也没有看你一眼呀。你，你就是嘴硬。反正我有才华，能给穆家争光。嗯，而且呀，我还是爸妈的宝贝，不知道比你强多少倍。妈妈，我过稿了，这次和维娜的项目稳了。太好了，能和薇娜合作，以后你就是国际知名设计师了。我和你爸爸早就为你准备好了宴席，今晚咱们就让新城人都看看穆家的骄傲。谢谢妈妈，今晚叫上妹妹吧，毕竟我们是一家人。今晚之后，我就是新城风光无比的存在。穆楚言，你算个什么东西？还不是要来见证我的辉煌时刻。裙子很配你，喜欢吗？喜欢，你送的我都喜欢。真的要去参加穆家的宴会？我陪你去。你不是有个会议要开吗？我自己去就好了。好，那你完事给我打电话，我去接你。不是有司机吗？知道了。都听老公的。穆文倩，前世的仇，我今晚要好好讨回来。妈妈，就一个庆功宴而已，不用这么破费吧？能让我女儿在新城扬名，花这点钱算什么？我可是把我的私房钱都拿出来了。请了新城所有的名流，妈妈你真好。哎呦，谁让你是爸妈的宝贝女儿呢
，你好意思来？瞧瞧你，出席正式场合，穿的这么寒酸，连个珠宝都不带，你不嫌丢人？看不惯，那我走。哎，妹妹，一家人说笑两句，你怎么还真生妈妈的气了？她、嗯、生来就是来气死我的。那您怎么还没有被气死？看样子，还是我不够努力了。你个死丫头，你说什么你？你、哎、妈！你个死丫头，你说什么你？哎、妈，你别生气，妹妹她也不是故意的，她今天呀、啊、跟三哥吵架了，心里窝着火呢。哼，脾气那么差，要是厉总哪天把你扔了，我看你靠什么活？可别回我们穆家，我们没有你这样的女儿。老远就听到你们在吵吵，怎么了？还不是穆初言，你看他穿的什么，连个珠宝首饰都不带，不知道的以为是个要饭的。今日倩倩大人子，你把那种蠢货干什么？走，倩倩，爸爸带你去见见新城的名流们。好，哎，爸爸，我们不带妹妹吗？带她干什么？还不够我丢人的。哼，朱夫人，朱夫人。这就是小女穆文倩，这位是国际顶尖设计师朱莉，你应该知道了吧？朱莉老师你好，我是你的粉丝。你好，你的裙子。啊、老师，这是我妹妹，您别介意，她不懂时尚这些的。就是，还不赶紧滚，别在这丢人。你作为设计师，竟然不知道这条裙子的来历。普通的裙子吗？你，朱莉小姐，你好，我叫穆初言，很高兴能够穿上你十年前设计的礼服。什么？姐姐这么懂时尚，不会不知道吧？这条裙子是十年前朱莉小姐的成名作，从面料再到细节，都由朱莉小姐手工完成，全世界仅此一件，而且一直被皇室所收藏。那是怎么穿在你身上的？自然是思涵给我的，朱莉小姐，我认为您设计的礼服本身就是最耀眼的存在，不需要任何首饰搭配。你的理解很到位。我得到消息说，有人拍出上亿的价格得到这件裙子，我还担心穿的人配不上。但是见了初言小姐，你真的很漂亮，这件裙子很衬你。谢谢朱莉小姐。至于穆小姐。可能你太优秀，看不上别人的设计吧。我没有，我。倩倩，你怎么回事？疯子全被你妹妹抢走了。我，爸爸，我。这怎么能怪倩倩呢？都是你，你姐姐的宴会，你在这抢什么风头？姐姐倒是想抢风头，可是抢得了吗？连大师的成名作都不知道。不过姐姐，你的新锐大奖是怎么得到的呢？你什么意思啊？你什么意思啊？你觉得我什么意思？倩倩获奖是她的本事，你少在这嫉妒她，滚一边去！她有这本事，我还真嫉妒不来。行了，宴会马上开始了，倩倩，你跟我来。哼、嗯！穆小姐年纪轻轻就能获新锐大奖。立誓何为？哪能有您当他们的总设计师，是他们的福气？听说您这次的设计比获奖作更惊艳。这次合作之后，您可是国际顶尖设计师了呀！谢谢。这次还要谢谢我的妹妹，多亏她一直为难我，我才能不断进步，为维娜做出更好的作品。她就是穆初言。听说她早早出学，一无是处，嫁给厉总，做了玩物。就是就是，听说她在厉总家连保姆都够不上。故意刁难，是为了为难小姐吧？妹妹，多谢你为我铺路啊！不客气。我成为了顶尖设计师，也绝对不会忘了你的。等你哪天被三哥赶出家门，我一定会收留你，绝对不会让你在路边乞讨的。可是姐姐，我怎么觉得你好像当不成设计师呢？你什么意思啊？因为你所有的设计稿。都不是你画的，妹妹，你胡说什么啊？死丫头
你在那胡说八道什么呢？你想破坏你姐姐的宴会，你够歹毒的！给我滚出去！我是维纳项目的负责人，今天代表律师过来。你们确定要把我赶出去？你，你说那设计稿不是我画的，你有证据吗？急什么？我当然有。林特助，您来了。夫人，您找的人我带来了。姐姐，你认识陆可可吗？我当然认识，他是我的助理。你叫他来做什么？从一个月前的新锐大赛开始，这一个月的作品全都是由陆可可代笔。我说的对吗？是的，穆文倩的设计稿都是我画的。陆可可，这两个月我对你百般照顾，我还资助你生病的爷爷，现在你就这样对我，妹妹。你一直欺负我，我都忍着让着，现在你还变本加厉的找我的助理来欺负我，你还有良心吗？所以姐姐，你这是不敢承认了？承认什么？这些稿子都是我亲手画的，我付出的心血，凭什么算在别人身上啊？真是没见过你这么不要脸！你，我也不跟你废话，这样吧。你把你交给我的稿子原封不动的再画一遍，为了照顾你，我让你看看你的稿子。我怎么了？你不敢吗？你，如果你觉得我不专业的话，那么朱莉小姐可以麻烦你吗？我很乐意，也想知道连我的作品都不认识的穆小姐是怎么画出这么精妙作品的。姐姐，动笔吧。如果你真能画出来。那我就当了全场人的，跪下跟你道歉。好，我画。陆可可，你敢跟我对着干？你信不信我一个电话就能让你爷爷没命？你信不信我一个电话就能要我爷爷的命？姐姐，还不准备吗？李夫人，我爷爷他……没事。林特助已经去安排救生了。可是，喂，好，我让陆小姐接电话。爷爷，你没事就好。李夫人，我别担心，去画吧。嗯，想想你爷爷。莫文倩，你到现在都画不出来吗？你够了！现在是我在审核你，我说够才是够。你到底为什么要这样逼我？莫文倩，这才哪到哪儿，好戏还在后头呢。时间到了，请停笔。穆小姐，你为什么不画？姐姐，你真的看得懂吗？这这就是我的画。这个设计稿在原稿的结构上稍作调整，使作品更加有新意。如果不是作者本人对作品有足够了解，是做不出这种调整的。不是的，是他们陷害我。陆可可，这可是你自找的。什么？人被接走了？你爷爷安全了，把莫文倩做过的事情告诉大家吧。谢谢你。莫文倩囚禁了我生命的爷爷，让我替他画设计稿，帮他出名，平时还对我又打又骂的。不是的，我是你护士。莫文倩，你不是穆家骄傲吗？你这样。不给穆家丢脸吗？原来穆文倩一直在找人代笔啊，真是可恶！这种人能火，简直是我们新城的耻辱。我已经发给媒体了，这件事很快就会轰动新城的。真是不要脸，还拿人家爷爷做威胁
，为了出名，连良知都不要了。穆文倩，你盗取别人的成果，妄想成为顶尖设计师。我告诉你，你不配。我现在宣布，我代表丽佳取消和你的合作。什么都毁了，都完了。我花了这么多钱，让别人看咱穆家笑话，周人。哎呦，你个死没良心的！倩倩跟你到底有什么仇？你这样子害的，我不管，你去给倩倩偿清去。凭什么？做错事情的又不是我。你个蠢货！你害了你姐姐，你设计这么一出，是让我们穆家丢脸吗？死丫头，让我丢脸，你倒抽啊！敢对我夫人动手，找死吗？思涵，你怎么来了？我不放心你，受伤了。思涵哥，你不是跟穆春元吵架了吗？你还要闲心管这个？你忘了，我们之前签合同的时候可是说过，找代笔是要赔偿三个亿的违约金的。你得好好想想，这三个亿，你该怎么赔吧？赔不起，就准备坐牢吧。四大哥，怎么连你也帮着他害了？从前我帮着穆家，是看在妍妍的面。现在既然你们都已经欺负到妍妍的头上，那从现在开始我宣布，立誓停止和穆家的一切合作。我倒是想看，整个新城，还有谁敢帮穆家？李总，你饶了我们吧，你这不让我们死吗？妍妍，你赶紧求李总，咱们都是一家人，何必闹成这样子的？一家人，一家人，你们想打我？不过姐姐，你说对了，我算计这一切，还真得谢谢你。打我的时候，怎么不说是一家人了？不过姐姐，你说对了，我算计这一切，还真得谢谢你。谢我？谢谢你杀了我，给我重来一次的机会。当然是谢谢你姐姐，你这么蠢，好让我赚了三个亿。妍妍，事情解决了，回家。嗯。李夫人，谢谢您救了我爷爷，还帮我证明了自己。我想代表丽氏和你签约，你愿意吗？我愿意，夫人，你让我做什么都可以。你放心。以后只要是你设计的作品，绝对会属于你。哦，对了，朱一小姐特别看好你，她希望你去跟她学习几个月。如果你想去的话，我帮你安排。嗯，谢谢夫人。那我先走了。好，别动，小心点。嗯。夫人现在办事越来越漂亮，真像当年的顾小姐。闭嘴。对，对，对不起，李总，我不是有意要提起的。妍妍本来就很优秀，她不像任何人。以后再犯机会，就别待在历史。是，我会再犯。你在说什么？呃，夫人，我在想，反正穆文倩也给不起三个亿，要不咱们直接送她坐牢算了。不，留着她我还有用。那个和历史远合作的维纳高层，才是对律师最大的威胁。我要利用穆文倩把人揪出来。林特助，这几天还要麻烦你帮我盯着穆文倩。看看他和谁接触，特别是和梅娜的事。夫人，您、嗯、您想干什么？我照办你事。是。现在可以回去睡觉了。哎，这每天都有吃不完的狗粮，只是厉总这身体能撑多久呢？春言那个小贱货，害了倩倩，又害了我们穆家，我怎么生了这么个玩意儿？妈妈，你们救救我！我不想坐牢，我还要给咱们家争光呢。我，你还有脸说争光？现在穆家岌岌可危，我上哪给你拿三个亿去？那你们就眼睁睁的看着我去坐牢吗？
倩倩，别哭了，穆愁烟敢这么对你，我一定饶不了她。是啊，怎么办呀？我要是真的坐牢了怎么办？我还怎么嫁给你？会不会嫌弃我呀？你放心，我不会让你去坐牢的。可是三个亿呢？怎么办呀？你忘了我们还有尹总这张底牌吗？你说的是为难的那个高层，他真的会帮我们吗？去年，我瞒着厉思涵，偷挪了几个亿的项目给他。他要是不帮我们的话，他也得死。只不过最近流言满天飞，这个时候去找殷总的话，哎，我帮你，我帮你去跟他谈。不行，这个殷总可是出了名的老色胚。你去的话，我不放心。哎呀，都这个时候了，现在。还有什么比处理厉思涵和穆春言更重要的吗？嗯、我记得海城好像有个很厉害的医生，嗯，只是思涵的病也不好张扬，要不让可可先帮忙打听一下。好，我知道了。妹妹，有些事情我想和你解释清楚，我们在星辉酒店见一面吧。好啊。穆文倩啊，穆文倩，你真当我是傻子吗？林总好。穆小姐。你已经被设计界除名了，又得罪了历史，对于我来说没有任何价值了。你还来做什么？呃，殷总，您看，那个啊，是我妹妹。嘿呦，还是个大美女。我这个妹妹啊，又美又娇，我能把她送到临床名上，就当是咱们的见面礼了。真的？不过我听说，她是厉思涵的老婆。那不是更好？等您征服了他，不也多了一个对付黎思涵的把柄？给你半个小时。嗯、穆初言，我要让整个新城都知道，你是个人尽可夫的婊子。嗯、妹妹，你还不肯原谅我吗？你说呢？我错了，我给你道歉，好吗？嗯，那你现在可以喝了吗？我只是想在坐牢之前跟你和好。哎，厉世言怎么来了？没有啊，姐姐，怎么我提到厉世言，你就这么激动啊？啊，不是的，妹妹，你误会了。我跟石远什么也没有。如果你还喜欢他的话，我还帮你追。我对他没兴趣，喝吧。穆初言，你不会真的以为我要跟你道歉吧？这什么意思？穆初言，你害我失去了所有，我恨不得呀、啊，让你这个贱人去死。从小到大，我处处把你踩在脚底下，凭什么厉思涵看上了你？我呀，要让你人尽可夫，让你再也做不了那太太。好。我怎么都不知道啊，姐姐这么恨我呢？我倒要看看，人尽可夫的人是谁
找到你。维林特助，帮我查查住在三五五的高层是哪位？嗯，穆文倩啊，穆文倩，这次你还是搬起石头砸了自己的脚了。享受你送自己的礼物吧，思涵，你怎么在这儿？你呢？这是维纳高层住的地方，你为什么会在这儿？我,我不是交代过不要自己来这种地方，出事了怎么办？那你呢？你怎么来这儿了？我来谈生意。这里可是酒店，你跟谁谈？男的女的，是你想的那样。我，你，你为什么会在这儿啊？我们先走吧。你先说清楚，到底来这儿干什么？哎呀，我突然脑袋有点晕。你你怎么了，妍妍？谁又给你喝什么了？呃，我刚喝了点红酒，嗯、呃，头好晕啊。带你回家。妍妍，别乱动。你不喜欢我吗？你，你没被下药。嗯。你生气了？你是不是根本就不喜欢我？所以你才……我怎么可能不喜欢你呢？我是怕你后悔。后悔？我现在的身体状况，比你想的还糟，随时可能会死。我给不了你未来，所以现在碰你是对你不负责。所以你才……现在你知道了，所以别乱聊。我也是个男人，我不后悔。妍妍，你真不后悔。嗯。那明天醒了，不许哭，不许闹，自己留的火，你得负责跟我睡还嫌弃什么？虽然你没有你妹妹长得好看，但是也是蛮有滋味的嘛。下次再约啊！不，怎么会这样？怎么？跟我睡还委屈了你？跟我睡那是你的福气，别给脸不要。我去狗粮局地市开个会，看在我们一夜钱的份上，我再帮你一次。丢了，丢了以后，穆传就没有证据知道我跟英雄睡了。再说了，等英雄拿下了厉思涵，我跟他也算有感情，到时候我就能把穆传踩在脚底下。太阳打西边出来了，厉总怎么今天一直笑啊？到了，累不累啊？不累，我找到对付英雄的办法了。我等会儿还有个视频会议，你自己能应付吗？放心，可以的。
tumeza miyoto.李夫人,你也别怪我说话难听 这个项目一开始就是我和他最近的<笑> 这个项目就离不开我李二少二少这话的意思倩倩是女神长得怎么这么像英夫总他的鼠头样子是我传过他的吗你这贱人
。厉学远刚才说的话你也听到了，这是这两年以来他偷听你的项目资料。你们两个一起勾结对付律师，还想和律师合作？妈妈，你们怎么会有这些东西？是你自己请辞呢，还是我把你从项目里除名？我可是魏娜的副总。你只是一个小小的负责人，你有什么权利开除我？谁说我负责没有权利？你怎么来了？我把会议推迟了。李总，我是被李志远栽赃的，我没有针对您的意思呀。董事长，英雄，你被开除了，你好大的胆子，敢算计李总，所有的责任你自己承担，敢亲手为难。我饶不了你！你勾结律师内部人员，损害律师利益，我已经报警了。你不仅要赔钱，还要承担法律责任。李总，你饶过我吧！求你再给我一次机会，把他拖出去。李总，我错了，李总，李总，我错了。这就是你的前世利用我和思涵的代价。夫人真是厉害，查出了英雄的丑事儿，现在为大理亏，主动给我们让利十个点。是厉老师教的好，是爷爷学的好，又为我狗粮。嗯，去找李师爷，这笔账该跟他算了。是。我就知道，有维娜和殷总的助理，没什么摆不平的，太好了，我不用去坐牢，更不用看不出来的脸色了。倩倩，你有没有骗过我？我，我怎么可能骗你呢？我对你，你,你这个贱人，还敢说谎？你敢打我？穆文倩，我对你不好。我把你捧在手心里，你想要什么我给你什么，你不让我睡，我尊重你。结果呢？你跑去跟英雄睡，真是个贱人。不是老师，你听我解释，不是的。啊啊啊这次就算是大哥求情，我也不会放过他。害我的人都得死！严小心！死！我在，你要是个死跟我一起走。怎么样了？有转醒的迹象吗？厉总的生命体征正常，但是没有转醒的迹象。你再等等吧。怎么会这样？思涵，一路睡了三天了，怎么还不醒过来？喂，可可，你在海城那边怎么样？找到崔医生了吗？还在找，夫人放心，我一定尽快找到。嗯。
我带大夫来了，李总有救。呃，你好，怎么称呼？我先进去看看思涵的情况，你回去取他的病历。好。林特助，他是他跟思涵什么？顾小姐是国外顶尖医学院的高材生，是最出色的脑科医生。她和厉总以前……林特助，林丽。哎，好嘞，夫人，我先去了。只要能救思涵，是谁都行。律师，我老公怎么样了？是啊，顾小姐，厉总现在怎么样了？思涵有睡眠障碍，这次车祸又撞到了头，陷入了深度昏迷当中。不过我已经换了治疗方案。这两天是治疗的关键时期，听说陷入深度昏迷的人可以常上家人唤醒，我去试试。你还不能进去，为什么？思涵有我盯着，我比你专业，比你更了解他。你和传说中一样，你认识我？算是吧，不过看来你并不认识我。哦，对了。思涵应该也没有跟你说过吧，要不然你肯定会介意的。什么意思啊？没什么意思。林特助，思涵昏迷的事情，麻烦务必要压着，免得引起不必要的麻烦。好，顾小姐。这两天公司的事情，麻烦你先照看着，有什么不懂的可以来问我。没关系，顾小姐，这是我应该做的。去吧，这两天麻烦你。你现在是厉夫人，能麻烦你回去帮思涵取一些东西吗？她不喜欢穿病号服，你能帮她把她最喜欢的那套白色睡衣，拖鞋要棕色的那双。够了，思涵喜欢什么我比你清楚。看来你这个厉夫人还算合格，是我多嘴了。快去吧，你也不想让思涵等着急了不是？哦，对了。麻烦把思涵床头柜第三个抽屉里的东西拿来，搞不好思涵醒了想看呢。顾先生，夕颜小姐，我怎么从来没听过这号人？要不是看思涵病着，我……麻烦把思涵床头柜第三个抽屉里的东西拿来。我倒要看看这里面有什么。他们竟然是大学同学。思涵，祝你前程似锦，爱你的妍妍。你回来到底想干什么？你回来到底什么关系？都看到了是吧？真是自我介绍一下，我叫顾夕颜，是思涵的初恋。初恋。思涵没有跟你说过对吧？也是，你不过是我的替身，他肯定是不会跟你说的。我是你的替身啊？当然，我跟思涵大学的时候就在一起了，只不过我后来因为学业才狠心和他分开。他的睡眠障碍也是那个时候才得的，我也很后悔，所以这次回来，一定会治好他的。不可能，你撒谎，思涵爱的是我。有时候真相就是这么残忍。你知道他为什么执意要娶你吗？你想啊，星辰那么多人，你又不出众，他为什么非要你呢？因为你和我一样，小名都叫妍妍。你不觉得我们长得还有点像吗？还有啊，他和你遇到的那天，这是我们刚分开不久，他为什么娶你？就是因为他想故意气我。让我回来吧，不可能！你撒谎，他那么爱我，但为了我，命都可以不要。但为了我，命都可以不要。那都是他对妍妍的爱，而妍妍就是我。不行，我要自己去问他。你还不明白吗？我现在已经回来了，已经没有什么用了。你现在能做的就是赶紧离开。
。厉总在治疗的关键时期，任何人都不准探视，尤其是对治疗有影响的。夫人，您也没睡吗？我担心您这样会坏身子。没事。你家咋怎么？夫人，夫人怎么了？夫人。方案起效了，思涵应该快醒了。谢谢你，谢谢你醒过来。Yeah. 思涵，是我呀，我是妍妍。Yeah. 是你。是我，你还很虚弱，好好休息。还主动握了我的手，你也看到了，是吧？不管你说什么，我都不会心疼。我要听思涵亲口说。你还真是不到黄河不死心啊！别等到时候从思涵口里知道真相的时候，寻死觅活。不好意思，不客气。夫人，你要不先回去休息吧，这里有西安小姐，她会照顾好林总。你什么意思啊？现在你也觉得我碍眼了是吗？我才是李夫人，为什么你要让我走是吗？夫人，我不是这个意思。那你什么意思啊？自从他顾心言来之后，你们处处针对我，连思涵的一面都不让我见。现在厉总情况危急，人命关天，咱们不要吃醋了，好吗？大嫂，我求求你，你让我见他一面，好不好？这这，你让我跪下来求你吗？哎，不是，不能。你先别哭，等顾医生出来了，咱们和他商量好吗？想见思涵，门都没有。爷爷，别走，别走。思涵，我在呢，我不走。小姐进来吧。好，好好休息，不要想太多。只要有我在，一定会救你的。你干什么？你放开！思涵一醒过来就要找我，还紧紧的抓着我的手不放。对了，你不是说思涵看到你就会醒吗？怎么你一进来，思涵反而睡过去了呢？这是我和他的事情，不用你管。好吧。我可以让你陪护，但是你要做什么，必须经过我的同意。我才是他的妻子，凭什么这些事要你来同意呢？你是这么想的，他可不是这么认为的。好了，我要去给思涵配药了，你就好好守着吧。终于见到你了，思涵。你瘦了好多，你快醒过来！你不想见我吗？因为你是我最爱的妍妍呐。都结婚这么久了，也不听你改口。叫妍妍不是很好吗
我很喜欢这个名字。我真的是替身了，夫人，厉总今天情况怎么样？怎么了？这还有什么事吗？十二少的事儿。前几天穆文倩不是被他刺了几刀，经过医院的抢救，他还是没挺过来。现在穆家要以故意杀人罪起诉二少。今天二少的父亲来找我，说想见见您。看您能不能帮忙求求情，求情？他杀了人还装有死海，判死刑都算最轻的了。那我就说您跟厉总没有时间见他。对了，死海和你的事情，别让他们知道。我明白，夫人。嗯，你继续去找，实在不行，我来海城一趟。又是海城，上次夫人也提过海城。夫人这是在给谁打电话呀？厉总都这样了，他还要去海城吗？厉总醒了，快叫顾医生！太好了。我……哎，别乱动！这位小姐，难道你不知道吗？你怀孕了？我怀孕了？真的吗，医生？我骗你干什么？不过你也太不小心了。这才刚怀上，孩子随时会掉。这样吧，这段时间你就来这好好每天打点滴，保胎要紧。我今天怀了四孩的孩子，不过医生，想问一下，是谁把我带过来的？听值班护士说你晕倒在走廊上，也没人照顾你。医生，你说的我会照做的，不过我想请你帮我个忙，可以帮我保密这件事情吗？这个你放心。我们都会遵守病人保密协议的，不会透露的。谢谢医生。行，你先打点滴吧，好好休息。现在思涵身体不好，顾喜言出现的时机太过巧合，我不能让他们知道我怀孕的事情。你怎么在这儿？妍妍呢？是林特助找我回来的。思涵，你还是不肯原谅我吗？子涵，当初我不是故意要把项目资料泄露出去的，我也没有想过这样会害你差点被赶出历史。我知道你恨我，但是恨你，吴邪，你也太看得起自己了。不过是几个背叛我的杂鱼而已，还不配让我在心上。你怎么能这么说呢？大学时候我们好歹也相爱过的，而且你不是还留着那个钱包和照片的吗？嗯你当年打着顾氏的名头来纠缠我，假意合作，实则是想偷项目。我们之间连盟友都算不上。至于那个钱包，我就是想提醒自己，这笔账我早晚都得算。你算了，不说这些了。你的检查和病例我都看过，说实话，想要痊愈的可能性真的很小。用不着你管。我不需要一个叛徒来救，你就当我想还当年欠你的吧。你难道不想和你的夫人长相厮守吗？说起你那位夫人，我倒是有些好奇，你对她这么好，怎么也没有见她过来看看你呢？你什么意思？我可没有想要挑拨你们的意思，只是你这昏迷了一周多了。也没见他来过几次，而且每次都是匆匆过来，然后就走了。你这都醒了，也没见他过来。妍妍也需要休息，我告诉你，他不是你能治之爱的。思涵，你能不能不要对我有这么大的敌意？我只是想让你找到一个对你好的，能让你幸福的。不需要你管，出去。我倒要看看你们有多信对方。什么真爱？这厉夫人的位置，迟早是我的。你去哪儿了？
思涵，听医生说你今天白天醒了很久，对不起啊，我没来看你。不过，我今天给你带来一个好消息，你猜猜是什么？你要当爸爸啦！不过医生说现在宝宝还不太稳定，所以我要每天去打点滴。你快点好起来好不好？三，三，三，你怎么了？三医生说你已经稳定了，我先去打点滴，晚上再来看你。昨天患者再次重度昏迷，不过及时抢救，勉强救回来了。患者和他夫人感情真好，他夫人一直守着。你想去我们顾氏的医院吗？啊？以你的资历。在这里熬很久，恐怕都当不上主任。但你要去我们医院的话，我可以让你很快就当上主任医生。真的吗？当然。不过，你要告诉李思涵，昨天晚上，还有之前的日子，都是我陪着的，知道吗？当然是您陪着的。医生，我夫人这几天来过吗？您夫人这几天一直都没来，昨天你又昏迷，还是人家顾医生一直忙前忙后，一夜没睡，一直守着您呢。不是不让你说吗？你先出去吧。看见妍妍了吗？李总，我这两天在处理公司的事儿，过来的时候的确没有见过夫人。穆小姐可能在忙吧。前两天她过来问你还会不会醒的时候，一直有电话进来。而且还遮遮掩掩的，也不知道在隐瞒些什么。知道妍妍最近在忙什么吗？夫人处理完维纳公司的项目之后，就再也没来过公司了。哦，对了，前两天夫人接了个电话，说是要去海城，还要见个什么人？她想见谁？不清楚。夫人在海城也没有亲戚朋友吧？不是见亲戚朋友的话，可能是想找靠山。<咳>穆总，思涵，你先别急。穆初言他毕竟年龄还小，说起来也不是自私，但他总该为自己做打算，不是？我到底能活多久？能不能给我个祝福？很难，而且需要时间。思涵，我想带你去国外治疗，我的导师是专门研究你这个病的，他一定能治好你的。就是不知道，穆小姐她能不能等得起呢？我知道了。你们出去吧。是。妍妍，我之前总是抱有希望，希望我能撑下去，给你幸福。但是现在，我是不是该放手了？给你自由。李总，每次顾医生会诊完，您都精神抖擞。看来呀、啊，还是顾医生厉害。闭嘴，让你准备的你准备了。李总，这是按照您吩咐拟定的离婚协议书。您真的要和夫人离婚啊？我病重的事压不了多久，到时候有人发难，最先连累的就是他。我不能害了他，更何况他在海城还有想见的人。李总，出去吧。别跟他乱说。好，夫人，您去哪儿了？呃，算了，李总醒了，您进去吧。三
醒了。好。思涵。你终于醒了，思涵。吴主任，我有话要跟你说。我也有话要和你说，你先说。严严是要跟我说分开吗？既然这样，我更不能让他先开口。这是离婚协议，签了吧。放心，该给你的我一分都不会少你。要和我离婚？为什么？不为什么，签了吧。思涵，我给你换了新药，你，我是不是打扰到你们了？签了吧，我要吃药了。李思涵，你要和我离婚是因为他吗？爷爷，思涵，你别动，<咳>我来照顾穆小姐。赶紧离开，别在我们面前出现。我们的事情不用你管，你还不死心？难道你是我替身这件事情，要思涵亲口告诉你？你闭嘴！宝宝，你不能有声。小姐已经回去了，看来是接受了你离婚的请求。你也不要太难过了，我已经跟我导师说好了，过两天就带你去国外治疗。谁说我要和你一起出国？你不去，思涵，你就不要拿你的命来给我置气了。我是真心想救你的。救我？听林特助说，最近只有你来，我才会醒。是啊，说明。我用的药比较有效果吗？是吗？想治病就安安分分做你的医生，最好别打那些算盘，否则我不介意拉顾家一起陪葬。李思涵，我给你活路你不走，偏要走死路。就别怪我心狠。顾小姐，救我儿子命的事，急什么？现在有些问题更棘手了。怎么就棘手了？你不是说厉思涵的命就捏在你的手上吗？你有的是办法去救石远吗？那是之前。厉思涵现在有所察觉了，而且穆春元已经怀了他的孩子。等厉思涵一死，那个孩子继承的可是厉氏。一定不能让穆初远活下去。妍妍呢？夫人订了去海城的机票，今晚就走，是吧？妍妍以前就喜欢出去玩，是我一直拦着她。现在没了我的束缚，她可以快乐的做自己，挺好的。可是，您对夫人那么好，想送走她？您的身体没事，反正早晚都是死。我只想。再看他最后一眼，说不定以后就看不见了。好，李总，您不叫住夫人吗？我怕我叫住她，会舍不得放手。我太自私了，只想让她一直留在我身边，但是我又怕她在我离开之后难过。您对夫人的感情，李总，有人说伤害夫人吗？带他回去，必须问出指使他的人。李总，你受伤了，我去救夫人。别叫。让他走，妍妍
，希望你幸福，自由。李总，李总。今晚的事儿不能让顾夕颜知道。可是夕颜小姐是您的主治医师啊，她去查，到底是谁想害妍妍？是。李总，那个刺伤夫人的人已经交代了。谁？果然是他们。让那个人放出消息，就说事情办妥了。还有一件事，我们查到顾喜言跟他们也有联系。思涵，你今天感觉怎么样？好多了，还得多谢你的治疗。这都是我应该做的。你特意为了我回国，一心一意的给我治病，我信任你。以后公司的事情就交给你了，以后一切事情听喜言小姐的。这合适吗？没什么不合适的，我们之前合作过，你对我对历史都非常熟悉。正好过几天是公司的股东大会，你就代表我参加吧。这厉总对夫人都没这么信任，顾小姐还是真是不一样的。你就放心吧，我一定不会辜负你的。穆楚然已经被刺了，厉思涵还不知道这件事儿，你准备什么时候对厉思涵动手？厉思涵现在已经开始信任我了，只要我当上厉夫人，就厉世远岂不是更加方便？你怎么能突然改变主意呢？股东们我已经安排好，就等着厉思涵死了。正巧厉思涵最近让我看管厉氏，过几天的股东大会，只要你们助我当上厉夫人，我发誓会有你们想象不到的好处。你最好说到做到。这厉夫人的位置，到最后还是我的了。夫人，厉总竟然真的让顾夕颜代为看管厉氏，现在新城已经闹开了，都在传厉总和顾夕颜要重归于好呢。厉总怎么能这样呢？你为了他都……崔医生那边联系好了吗？嗯，他已经准备动身去新城了。好，那你也帮我订两张出国的机票。夫人，您终于愿意陪我去国外参加展览了。这样也好，可以散散心，忘记星辰的一切吧。顾小姐如今将历史管理的一切照常，真是厉害啊！顾小姐是出身名门，自小耳濡目染，当然对掌控大集团很有天赋，比之前那个穆初言实在是好太多了。还是以前那个，不嫌丢人吗？我看啊，顾小姐和厉总才是天造地设一对。要是顾小姐成了厉夫人，那才叫众望所归。是啊，没人比顾小姐更合适了。恐怕很快我们就应该叫厉夫人了吧？谢谢诸位的抬爱了。李总，李总，李总，思涵，你怎么来了？我要来帮你撑场的呀，怕有人对你不服。思涵，你真好。大哥。还有心情来啊？我当然要来。可是厉时元已经把你所有的股份都给了穆初言，你没有股份，凭什么参加股东大会、啊？我，大哥这也是担心你的身体。今天是股东大会，你就别说这些了。大哥有经验，还能帮帮我呢。那就留下吧。我相信你们已经都知道了，我要把厉氏交给西言代为管理。有谁不同意吗？那有谁同意？举手示意。那有谁同意？举手示意。谢谢大家的抬爱，以后还请多多关照。立誓还是思涵的，这一点大家都可以放心。一切还是要以立世的利益为先。<笑>顾小姐太谦虚了，有你在，不仅厉总放心，我们大家也放心。思涵，谢谢你的信任，我一定不会辜负你的。我刚才举手的这几个人。
全都给我查清楚了，尤其是他们跟厉霆锋的勾当，所有的账。思涵，你你这是什么意思啊？不信，你不会真觉得你能当厉夫人吧？你配吗？厉总让我去查，我早就查清楚了。我发现你和厉霆锋私下来往一起，这是你们的交易记录。我怀疑你们早就勾搭在一起，想要对厉氏、对厉总。思涵，我我没有。思涵，这中间会不会有什么误会啊？我可不敢对你有二心的。你勾结外人，收买股东，图谋利势，而且你还敢对妍妍动手，我看你还是跟你儿子一起去坐牢吧。把他带走。哎，哎哎，思涵，思、哎、涵，我可是你大哥。子涵，你，你不能对我动手，你不能对我动手。为什么呀？你的病只有我能治，没有我活不了的。你现在赢了，除掉厉霆锋和其他股东，有什么用？你的命最重要。你错了，我的命不重要，重要的是伤害我老婆的人都得死。你难道不要命吗？谁说他的命只有你能治？吴喜言，你也太高看你自己了吧？你你不是受伤了吗？怎么会来这儿？你怎么回来了？怎么了？不想我回来？不是我，夫人，您就别生厉总的气了。其实厉总只是感觉自己时间恐怕不多了，才和您离的婚。其实您走的那天，我们还去送您了。厉总他还还受伤了，受伤？哪受伤了？出什么事儿了？你乱说啊！说，不是开除你。这就是厉霆锋，他想找人害你，被我和厉总撞到了。厉总就上去与他搏斗，被被他捅了一刀。厉厉总不想让我给您说这些。不可能的，思涵，你怎么可能这么爱他？他不是我的替身吗？告诉你，妍妍从来就不是谁的替身。还有，告诉你，我认识妍妍，比认识你更早。嗯，什么时候认识我的？看来你不记得。都吃你，闹着去海边，你妈为了陪你才住到这屋。为什么死的不是你？你给我滚！妈，对不起，我来陪你了。刚才好危险呀、啊！你的脸怎么了？也是被家人打的。我也经常被我家人打，我爸妈对我也很不好。不过没关系，不开心的时候。吃个糖就好了。希望这些糖可以抵消你所有的不开心。哎，对了，我叫穆初言，你叫什么？穆初言，你还顾家干嘛？我妈来了，我得走了。下次再见，你好好活下去了，拜拜。我叫厉思涵，我们还会再见的。其实，在很早以前我们就认识。那天，我，但你给了我很多糖，很甜，很美好。之后的几年，我一直在找你。思涵，虽然我有点记不清了，但是七颗糖值得吗？当然值得，因为你给了我活下去的希望。妍妍。我们可以离婚，但是我不想让你误会，我跟顾心安合作，只是因为我们是合作的关系。子涵，我就知道，你不会的。但是我确实活不了多久了，你现在后悔，来得及。你现在后悔，来得及。哦，对了。你要当着我的面前吗
我想告诉你，我不后悔，因为爱上你，嫁给你，是我这辈子做过最正确的事。爷爷，你，你说对吧，爸爸？你怀孕了？什么时候？你在住院的时候。怪不得夫人最近经常不在厉总身边，原来是去休息了。是因为医生说我营养不良，每天都要打点滴。我们有孩子了，你怀了我的孩子。哎哎，你小心点，当时每天晚上都要照顾你，宝宝都不乐意的呢，踢了我好几脚。等一下，每天晚上？对啊，当时有天晚上你还被抢救，可把我给吓坏了。姐，不行，你竟然敢骗我，陪着我的一直是妍妍。是又如何？李子涵。你就快要死了，说不定连孩子的面都见不上。顾夕言，你真的太自以为是了。崔医生，这位是我从海城请来的崔医生，是有名的中医。有了他，我的病会慢慢好的。你去海城，是为了给我找医生？不然呢？你以为是什么？我我什么都没以为。哦。不会，某些人以为我去海城是为了离开你吧？所以你才想着和我离婚。思涵，我不要你的放手，我想你可以一直在我身边陪着我。现在还有了我们的宝宝，谢谢你，是我该谢谢你，谢谢你给了我这么多的爱。现在的生活是我梦寐以求的，是你给了我那颗糖，也把阳光带进我的生命里。你之前给我注射安定的时候，医院已经上报了，你会被吊销心理资格，而且顾姐也会为你的所作所为付出代价。妈妈，这是谁呀？这是妈妈的亲人。老婆，怎么又不等我？爸爸，乖。怎么又跟妈妈一起出来不等爸爸呀、啊？这是妈妈不让的。我不信，肯定是你又捣蛋了，是不是？嗯。怎么会想起来看不文倩？我有话想和姐姐说。好，那我去旁边等你。姐姐，上一世你害死了我，让我和思涵失去了所有。这一世，你死了，木家破了，历史院也坐牢了。而我会和思涵，还有我们的孩子，幸福的生活下去。嗯、说完了。嗯。今天风大，你怎么出来了？我想你啊，而且崔医生已经说了，我的病没什么大碍。那你岂不是可以回历史了？你把历史管理的有声有色，不需要我。我得好好休息。好。